வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இன்று மாலை டெல்லி செல்கிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமர் மோடியுடன் நாளை சந்திப்பு தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேச்சுவார்த்தை வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் செய்ய இன்று சிறப்பு முகாம் தமிழகம் முழுவதும் அறுபத்தேழு ஆயிரம் வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பு பூமிக்கு அடியில் தோண்ட தோண்ட கண்டெடுக்கப்படும் கடத்தல் சிலைகள் போயஸ் கார்டனில் உள்ள கிரண் ராவ் வீட்டை எடுத்து சோதனையிடவும் முடிவு சபரிமலை கோவில் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு கேரளாவில் பெண்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்டு வந்து பேரணி சிம் கார்டு இணைப்பு மற்றும் வங்கி சேவைக்கு ஆதாரை கட்டாயமாக்க முடியும் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்று நாள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என அருண்ஜேட்லி தகவல் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று டெல்லி செல்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க அனுமதி கேட்டு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி பிரதமர் அலுவலகத்தில் கடிதம் அளிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நாளை பிரதமரை சந்திக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது இந்த தகவலை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் உறுதிப்படுத்தினார் முதலமைச்சருடன் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் செல்ல இருக்கின்றனர் பிரதமர் மோடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திக்கும் போது தமிழ்நாடு நாட்டின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து கோரிக்கை மனு அளிப்பார் என்று தெரிகிறது மேலும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணிக்கு அச்சாரமாக நரேந்திர மோடி எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பு இருக்கும் என்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் செய்ய தமிழகத்தில் இன்று சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாம் தமிழகம் முழுவதும் இன்று அறுபத்தி ஏழு ஆயிரம் வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெறவுள்ளது தற்போதுள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் தங்கள் பெயர் உள்ளதா என்று பொதுமக்கள் இந்த முகாமுக்கு வந்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் தமிழகத்தில் முப்பத்தி ஒன்று பத்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது அதன்படி வருகிற ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியுடன் பதினெட்டு வயது நிறைந்தவர்கள் அலுவலக நாட்களில் உள்ளாட்சி அலுவலகம் மற்றும் தாசில்தார் அலுவலகங்களில் காலை முதல் மாலை வரை வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலர் வாக்காளர் பதிவு அதிகாரி உதவி வாக்காளர் பதிவு அதிகாரியிடம் விண்ணப்பத்தை பெற்று பெயரை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் மேலும் அலுவலகம் செல்பவர்களுக்கு வசதிக்காக ஏழு பத்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு மற்றும் பதினான்கு பத்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஆகிய ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது அதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்து நான்கு வாக்குச்சாவடிகளிலும் சிறப்பு முகாம் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் தோண்ட தோண்ட சிலைகள் கண்டெடுக்கப்படுவதால் கிரண் ராவ் வீட்டை இடித்து சோதனையிட சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர் ரன்வீர் ஷாவுக்கு சொந்தமான சைதாப்பேட்டை வீடு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பண்ணை வீடுகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினர் இதில் இருநூற்று இருபத்தி மூன்று தொன்மையான சிலைகள் கோவில் தூண்கள் உள்ளிட்ட கலைப்பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன இதனையடுத்து சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள ரன்வீர் ஷா நண்பர் வீட்டில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சோதனையிட்ட அதிகாரிகள் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பழங்கால கோவில் சிலைகள் தூண்கள் கண்டு மொத்தம் நான்கு கர்த்தூன்கள் மற்றும் இருபத்தி மூன்று சிலைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் கிரண் ராவ் வீட்டின் பக்கவாட்டு முன்புற சுவரை எடுத்து சிலைகளை வெளியே எடுக்க சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினர் முடிவு செய்துள்ளனர் ரன்வீர் ஷாவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் தோண்ட தோண்ட சிலைகள் வந்து கொண்டே இருப்பதால் மேலும் விசாரணையை தீவிரப்படுத்த சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர் சபரிமலை கோவிலுக்கு அனைத்து வயது பெண்களும் நுழையலாம் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மறு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வலியுறுத்தி ஆயிரக்கணக்கானோர் கேரளாவில் பேரணியாக சென்றனர் சபரிமலை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த கேரள மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆங்காங்கே இந்த அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சபரிமலை விவகாரத்தில் கேரள அரசு மற்றும் திருவிதாங்கூர் தேவஸ்தம் போர்டு ஆகியவை மறு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வலியுறுத்தி செங்கணம் சேரியில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் பேரணியாக சென்றனர் மோடிக்கு வசதியாக செய்தியாளர் சந்திப்பு நேரத்தை மாற்றியமைக்காத தேர்தல் கமிஷன் மீது காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன 
மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா சத்தீஸ்கர் மற்றும் மிசோரம் ஆகிய ஐந்து மாநில சட்டசபைகளுக்கான தேர்தல் தேதி பற்றிய அறிவிப்பை வெளியிடுவது தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஓ பி ராவத் டெல்லியில் நேற்று மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்ததாக இருந்தது ஆனால் இந்த சந்திப்பு பின்னர் திடீரென பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு மாற்றப்பட்டது இது பற்றி காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீப் சுரேஜேவாலா தனது டுவிட்டர் பதிவில் மோடி பகல் ஒரு மணிக்கு ராஜஸ்தான் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவதற்கு வசதியாக தேர்தல் கமிஷன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு மாற்றிவிட்டது எனவும் தேர்தல் கமிஷன் சுதந்திரமாக செயல்படும் லட்சணம் இதுதானா என்றும் குற்றம் சாட்டினார் இதேபோல் ஆம் ஆத்மி செய்தி தொடர்பாளர் சவுரப் பரத்வாஜ் கூறுகையில் கடைசி நிமிடத்தில் தேர்தல் கமிஷன் எதனால் செய்தியாளர் சந்திப்பு நேரத்தை மாற்றியது தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் ராஜஸ்தானை பிரதமர் மோடி சலுகைகளை அறிவிப்பதற்கு வசதியாகத்தானே இப்படி மாற்றினார் தலைமை தேர்தல் கமிஷன் மோடி நாட்டு மக்கள் இந்த மூவரில் இதற்கு யார் விற்கப்பட வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அணு ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்கும் பிருத்வி டூ ஏவுகணை இரவு நேர சோதனை நேற்று வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பிருத்வி டூ ஏவுகணை அணுகுண்டு உள்ளிட்ட ஆயிரம் கிலோ ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று முன்னூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரமுள்ள எதிரிகளின் இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் வல்லமை கொண்டது ஒடிசா மாநிலத்தின் பாலசோர் அருகில் உள்ள சண்டிப்பூரில் பிருத்வி டூ ஏவுகணை சோதனை நேற்று இரவு நடத்தப்பட்டது மொபைல் லான்சர் கருவியிலிருந்து செலுத்தப்பட்டதும் திட்டமிட்டபடி பறந்து சென்று இலக்கை பிருத்வி டூ ஏவுகணை வெற்றிகரமாக தாக்கி அளித்தது ஏவுகணை தாக்குதலின் துல்லிய தன்மை உட்பட அனைத்து செயல்பாடுகளும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு முகமையின் கண்காணிப்பு நிலையங்கள் ரேடார் சாதனங்கள் உள்ளிட்டவற்றால் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டன என்று பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன ஏற்கனவே பிருத்வி டூ ஏவுகணையின் இரவு நேர சோதனை கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடத்தப்பட்டது இந்த ஏவுகணை இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு இந்திய பாதுகாப்பு படையில் சேர்க்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு கிணறுகள் தொண்ட தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்காது என சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பணன் தெரிவித்துள்ளார் சத்தியமங்கலத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் கூறினார் மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கு மாநில அரசு கொடுக்கூடாண்டு இருக்கு அது சுற்றுச்சூழல் துறை மூலம் கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டோம் அதனால அதை பற்றி மக்கள் பயப்பட பயன்பட வேண்டியதில்லை பழைய முதலே இருக்கிற கிணத்தில் எடுத்துருக்காங்க புதுசா போடுற அளவுக்கு அரசு அனுமதிக்காது நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றுவதன் மூலம் சிம் கார்டு இணைப்பு வங்கி சேவைக்கு ஆதாரை கட்டாயமாக்க முடியும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அவர் ஆதார் மீதான அரசின் சட்டப்பூர்வ நோக்கத்தை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாக கூறினார் சிம் கார்டு வங்கி சேவைக்கு ஆதார் கட்டாயம் இல்லை என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அருண்ஜேட்லி இருப்பினும் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றுவதன் மூலம் அதை மீண்டும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியும் என்றார் சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்கும் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தினால் பன்மைத்தன்மை கொண்ட தேசத்தில் பல சமூக விளைவுகள் நேரிடக்கூடும் என கூறிய அவர் அப்படி இந்த உத்தரவில் உறுதியாக இருந்தால் அரசியல் சட்டம் பதினான்கு மற்றும் இருபத்தி ஒன்றாம் பிரிவுகளை அனைத்து மதங்களுக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் நான்கு தலைமுறைகளாக ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டிற்கு என்ன செய்தது என்று ராகுல்காந்தியிடம் மக்கள் கேட்க வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித் ஷா வலியுறுத்தியுள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கடந்த நான்கரை ஆண்டுகால ஆட்சியில் நாட்டிற்கு பிரதமர் மோடி செய்தது என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்தூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமித் ஷா நான்கு தலைமுறைகளாக ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டிற்கு என்ன செய்தது என்று ராகுல்காந்தியிடம் மக்கள் கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் ராபி மற்றும் காரிப் வகை பயிர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியிருப்பதாக கூறிய அவர் காங்கிரசின் ஒட்டு வங்கிய அரசியலால் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் காஷ்மீரில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் செயல்பட்டு வருவதாக ராணுவ உயரதிகாரி ஏ கே பட் தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் குப்வாரா மாவட்டத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவல் அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் அப்பகுதிக்கு ராணுவத்தின் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஏ கே பட் சென்று பார்வையிட்டார் 
அப்போது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் காஷ்மீரில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் செயல்பட்டு வருவதாகவும் அதில் இருநூற்றி ஐம்பது பயங்கரவாதிகள் நாட்டுக்குள் ஊடுருவதற்காக எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு பகுதி அருகே பதுங்கியிருப்பதாகவும் கூறினார் பயங்கரவாதிகளின் ஊடுருவலை தடுக்க ராணுவம் விழிப்புடன் இருப்பதாகவும் தங்களின் முயற்சிக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் காஷ்மீரில் முற்றிலுமாக பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த விரும்புவதாகவும் ஏ கே பட் கூறினார் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு பதினைந்து காசுகள் உயர்ந்து எண்பத்தைந்து ரூபாய் நான்கு காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை தினந்தோறும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தி வருகிறது இந்த நிலையில் இன்றைய பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்தி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளன இதனையடுத்து சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு பதினைந்து காசுகள் அதிகரித்து எண்பத்தைந்து ரூபாய் நான்கு காசுகளுக்கும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு முப்பத்தோரு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் எழுபத்து மூன்று காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த விலையேற்றம் காலை முதல் அமலுக்கு வந்தது தமிழகம் முழுவதும் இடி மின்னலுடன் பரவலாக மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் தமிழகம் முழுவதும் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் திருப்பூரில் உடுமலை அவினாசி பல்லடம் காங்கேயம் மங்கலம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் மேலும் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்தது இதனால் மாவட்டத்தின் பல இடங்களில் நீண்ட நேரம் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி திருக்கோவிலில் மழைநீர் புகுந்ததால் பக்தர்கள் அவதியடைந்தனர் மழை நின்ற பின் கோவிலின் உள்ளே இருந்த நீரை வெளியேற்றும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுனாமி குடியிருப்பு கிளாரட் நகரில் மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால் வீட்டிற்குள் மழைநீர் புகுந்தது இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் இந்த சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரியே அப்பகுதி மக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் விதமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டுள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நாகை மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் விஜயகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராதாகிருஷ்ணன் மழை வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்படும் பட்சத்தில் பொதுமக்களை தங்க வைக்க தேவையான இடங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக கூறினார் எப்போதுமே கடலூர் நாகப்பட்டினம் போன்ற மாவட்டங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பேரிடர் பாதிக்கப்படக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்ற காரணத்தினால் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க அவங்க வல்லரபிள் ஏரியா என்று முன்னூத்தி எழுபத்தி நாலு இடங்களை கண்டறிந்து அதுக்கு தேவையான மல்டி பர்பஸ் பல்நோக்கு ஷெல்டர்ஸ் அது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சைக்ளோன் ஷெல்டர்ஸை வந்து தயார் நிலையில் படுத்தி வரும் மூன்று மாதத்தில் எந்த ஒரு சம்பவம் இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் விதத்தில் அவங்க தயார்படுத்தியிருக்காங்க அனைத்து அது குறிப்பா வேளாண்மை துறை மருத்துவ துறை அதே மாதிரி இங்க வந்து மீன் வளம் வந்து முக்கியமான இடம் இருந்ததால் அது ஜேடி பிஷரிஸ் வந்து அவங்க பிஷர்மனுக்கு உடனுக்குடன் தகவல் தெரிவிப்ப தெரிவிப்பது கால்நடை துறை அதே மாதிரி நம்ம உள்ளாட்சி துறை எப்பவுமே பங்களிக்கும் அவங்களும் அனைத்து வகையிலும் தயார் நிலையில் படுத்தியிருக்காங்க இதேபோல் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளுக்கு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கையல் விடி அறிவுரை வழங்கினார் மேலும் பயிற்சி பெற்ற பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கனமழை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து நாகர்கோவிலுக்கு தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் வருகை தந்துள்ளனர் ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் இருபத்தைந்து பேர் வீதம் ஐம்பது வீரர்கள் நாகர்கோவில் மற்றும் தக்கலையில் தங்கி மீட்பு பணியை மேற்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்
இந்தியாவிலேயே ஊரக வளர்ச்சியில் தமிழகம் முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் மத்திய அரசுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில் ஆயத்த ஆடை நிறுவனங்களுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான வங்கிக் கடன் வாங்கும் விழா திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வேலுமணி கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் மட்டும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மேம்பாட்டிற்காக நாற்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தாறு கோடி ரூபாய் வங்கிக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் கிராமப்புறங்களில் ஊரக வளர்ச்சிக்காக இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறிய அவர் இந்தியாவிலேயே ஊரக வளர்ச்சியில் தமிழகம் முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதாக கூறினார் அரசு கோப்புகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் கவர்னர் கிரண்பேடி திருப்பி அனுப்பி விடுகிறார் என புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தஞ்சாவூருக்கு வந்த புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி பிரதமர் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக சாக்கடையை சுத்தம் செய்யவில்லை என்றும் தான் கால்வாயில் இறங்கி சுத்தம் செய்ததால் தான் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் ஊழியர்கள் அந்த கால்வாய் முழுவதையும் சுத்தம் செய்தனர் எனவும் பாஜகவினரைப் போல குப்பைகளை கொட்டி சுத்தம் செய்யாமல் நாங்கள் உண்மையாக சுத்தம் செய்கிறோம் என தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி கவர்னரான கிரண்பேடி அரசு கோப்புகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் திருப்பி அனுப்பிவிடுவதாகவும் மருத்துவக் கல்லூரி பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்கான கோப்புகளில் கூட கையெழுத்து போட மறுப்பதாகவும் அவர் மீது புதுச்சேரி அரசு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ள நாராயணசாமி மத்திய அரசில் நான்கு மாதத்தில் மாற்றம் வரும் என்றும் அப்போது நல்ல விடுவு பிறக்கும் எனவும் தெரிவித்தாா் விஜயகாந்தை போன்று தானும் அரசியலில் ஈடுபடுவேன் என்று விஜய் பிரபாகரன் தெரிவித்தார் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் பதினான்காம் ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அனகாபுத்தூரில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயகாந்தின் மகன் விஜய் பிரபாகர் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டார் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விஜய் பிரபாகர் தான் தொடர்ந்து அரசியலில் ஈடுபடப் போவதாகவும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து கட்சி தலைமைதான் முடிவு செய்யும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பொறுப்புக்கெல்லாம் இல்லைனா முதல்ல அரசியல்ன்றது சேவை பொறுப்பு தேடி போகிறது அரசியல் இல்லை சேவை தேடி வரது அரசியல் சொன்ன சேவை மக்கள் நல்லபடியாக வாழணும் எனக்கு நிறையா பிளா ஐடியாலாம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை அதெல்லாம் கட்சியின் தலைவர் தான் முடிவு பண்ணோம் இப்போ நான் பே ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் வந்து அதை நான் சொல்ல முடியாது எனக்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ராமநாதபுரம் மீனவர்கள் ஐந்தாவது நாளாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரும் டீசல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்திடக் கோரியும் இலங்கையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுதலை செய்ய கோரியும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாமல் கடந்த மூன்றாம் தேதி முதல் ராமநாதபுரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஐந்தாவது நாளாக நடைபெறும் வேலை நிறுத்தத்தில் நாகை ராமேஸ்வரம் காரைக்கால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள சின்னமுட்டம் உள்ளிட்ட துறை முகங்களில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான விசைப்படகுகளும் நாட்டுப்படகுகளும் கரையில் நிறுத்தி வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அரசின் அலட்சியத்தால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இலங்கை கடற்படையால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இலங்கையில் இருக்கின்ற படகுகள் வந்து இதுவரை விடுதலை செய்யப்பட்டு இந்தியா திரும்பாமல் இருக்கிறது இந்த விண்ணை தொடுகின்ற டீசல் விலை உயர்வை வந்து மத்திய அரசு தடுத்து நிறுத்தி எங்களுக்கு வரி நீக்கி டீசலை வழங்க வேண்டும் என்பதையும் தெரிவித்திருக்கிறோம் மூன்று படகுகளை அரசுரமை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இதையும் வந்து மத்திய அரசு எந்த விதமான கேள்வி கேட்பாலும் இல்லாமல் அனாதை படகு போல் அனாதை நாட்டில் வாழ்கின்ற மீனவர்கள் போல் எங்களுக்கு தெரிகிறது தேவேந்திர குல மக்களின் பொறுமையை மத்திய மாநில அரசுகள் இனியும் சோதிக்க கூடாது என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதிய தமிழக கட்சியின் இளைஞரணி மாநாடு திருச்சி உழவர் சந்தை மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய கிருஷ்ணசாமி தேவேந்திர குல பட்டியல் வெளியேற்றத்தை ஆதரிப்பவர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் உண்டு என்றார் அதே சமயம் இதனை எதிர்க்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேவேந்திர குலத்தவர்கள் வசிக்கும் பகுதிக்குள் ஓட்டு கேட்டு வர முடியாத சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்திய அவர் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தராவிட்டால் போராட்டம் வெடிக்கும் என எச்சரித்துள்ளார் மக்களுடைய பொறுமையை இனிமேலும் நாங்கள் இந்த பட்டியலே கிடைக்கக்கூடிய எந்த சலுகையாக இருந்தாலும் வேண்டாம் என்று சொல்லித்தானே வெளியே வருகிறோம் 
அதை பரிசீலனை செய்வதற்கு ஏன் தயக்கம் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கடலில் குளிக்க திடீர் தடை விதிக்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர் வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது மேலும் கடல்களில் சீற்றம் அதிகமாக காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது இதனால் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கடலில் குளிப்பதற்கு பக்தர்களுக்கு திடீரென தடை விதிக்கப்பட்டது நிர்வாகம் சார்பில் விதிக்கப்பட்ட திடீர் தடையால் கடலில் குளித்துக் கொண்டிருந்த பக்தர்கள் மற்றும் கடலில் கூடியிருந்த பக்தர்களை பாதுகாவலர்கள் உடனடியாக அப்புறப்படுத்தினர் இதனால் பக்தர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர் கீழடி அருகே வேலைப்பாடுடன் கூடிய பழங்கால உரை கிணறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதால் அகழ்வாய்வை நீட்டிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வலுவடைந்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி அருகே உள்ள பசியாபுரம் கண்மாயில் சிறுவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் போது உரை கிணறு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தமிழக தொல்லியல் துறை இணை இயக்குநர் சிவானந்தம் தலைமையிலான அதிகாரிகள் அப்பகுதியில் சோதனை செய்தனர் அப்போது வேலைப்பாடுடன் கூடிய மூன்றடுக்கு உரை கிணறு தண்ணீர் எடுக்க பயன்படுத்திய பானைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன இவற்றை அதிகாரிகள் ஆய்விற்காக எடுத்துச் சென்றனர் இதனையடுத்து கீழடி மட்டுமல்லாது அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் அகழ்வாய்வை தொடர வேண்டும் என கோரிக்கை வலுவடைந்துள்ளது வேலூர் அருகே சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த தொழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவருக்கு பதினோரு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே உள்ள மாதனூரை சேர்ந்தவர் பிரேம்குமார் இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஒன்பது வயது சிறுமியை உறவினர்கள் அடைப்பதாக கூறி தனியாக அடைத்துச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக ஆம்பூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் பிரேம்குமார் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதால் அவருக்கு பதினோரு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் ஆறாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து பிரேம்குமார் துறப்பாடியில் உள்ள ஆண்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் பிரேம்குமார் என்பவர் ஏழு வயது சிறுமி என்றும் பாராமல் பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றத்திற்காக செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் படி ஏழு ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் ஆக மொத்தம் பதினேழு வருடங்கள் ஆறாயிரம் அபராதமும் ஏக கால அடிப்படையில் வழங்கி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரை பொது மேடையில் அவதூறாக பேசிய புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என இளைஞர் பாசறையின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் கல்யாண சுந்தரம் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரியில் சுதேசமில் அருகே நாம் தமிழர் கட்சியின் அரசியல் விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய பேராசிரியர் கல்யாண சுந்தரம் புதுச்சேரியில் தற்போது சர்வ அதிகாரியாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி ஜனநாயகத்தின் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினை காலில் போட்டு புதுச்சேரியில் இன்றைக்கு ஒரு சர்வ அதிகாரியாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிற துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அவர்கள் ஜனநாயகத்தை இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தன்னுடைய காலிலே போட்டு விதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை ஒரு அரங்கத்திலிருந்து வெளியே போக சொல்றதுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆளுநருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குன்னு தெரியல இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு புதுவையின இந்தியாவுக்குள்ளதா இருக்கு யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தாலும் இந்தியாவுக்குள்ள தான் இருக்கு இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் அது இயங்க முடியும் பகிங்கரமாக கிரண்பேடி அவர்கள் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம் மக்கள் அப்ப மக்களினுடைய உணர்வுகளுக்கு என்ன மதிப்பு கொடுக்கிறது ப